హలో వ్యూవర్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ మన ఛానల్ లేటెస్ట్ జాబ్ ఇన్ఫర్మేషన్ నుండి మరొక జాబ్ నోటిఫికేషన్ మీకు సో ఒక మనకు రెండు సెంటర్స్లలో జాబ్ నోటిఫికేషన్స్ ఉన్నాయి ఇవి వచ్చేసి హైదరాబాద్లో ఉన్నాయన్నాడు మనకు సో ఇవి కాంట్రాక్ట్ బేస్డ్ జాబ్సే తాత్కాలికమే అయితే పర్మనెంట్ జాబ్స్ అయితే కాదు సో జస్ట్ మీరు ఒకసారి చూడండి మీకు ఎలిజిబిలిటీ ఉన్నా లేదా మీకు ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నా అప్లై అయినా చేసుకోవచ్చు అనమాట అండ్ ఇక నోటిఫికేషన్లోకి వెళ్ళబోయే ముందు మన ఛానల్ నుండి మరిన్ని జాబ్ నోటిఫికేషన్స్ మీరు పొందాలి అంటే తప్పనిసరిగా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అదేవిధంగా బెల్ ఐకాన్ కూడా క్లిక్ చేయండి అండ్ చాలామంది నోటిఫికేషన్ సంబంధించి వీడియోకి సంబంధించినటువంటి కామెంట్స్ అయితే అడుగుతున్నారు సో వాటికైతే నేను ప్రత్యేకంగా నెక్స్ట్ వీడియోలో మీకు అయితే అది అందిస్తానండి అన్నిటి కూడా మీకు సమాధానాలు అందించేటువంటి ప్రయత్నం చేస్తాను సో ఈరోజు వచ్చేసి మనకి ఈ జాబ్ నోటిఫికేషన్ ఏంటి అనేది ఒకసారి మనం ఇక్కడ చూద్దాం సో ముందు వచ్చేసి ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ ఉమెన్ డెవలప్మెంట్ అండ్ చైల్డ్ వెల్ఫేర్ ఇది వచ్చేసి మనకు హైదరాబాద్లో ఉన్నది ఆఫీసెస్ ఇది ఒకటి పో ఇది ఒకటి నోటిఫికేషన్ ఉంది ఇంకొకటి కూడా ఇదొక నోటిఫికేషన్ ఉంది అనమాట సో రెండు కూడా మనకు హైదరాబాద్ లొకేషన్లోనే ఉంటాయి అండ్ ఇవన్నీ కూడా జస్ట్ లైక్ మనకు కాంట్రాక్ట్ జాబ్స్ లెక్క అనమాట సో అవుట్ సోర్సింగ్ అండ్ కాంట్రాక్ట్ ఇక్కడ మనకు ప్యూర్లీ కాంట్రాక్ట్ బేసిస్ అని ఇచ్చారు సో కాబట్టి అది ఒకసారి మీరు చూసుకోండి అండ్ వీటికి సంబంధించినటువంటి క్వాలిఫికేషన్ ఏంటి ఎన్ని పోస్టులు ఉన్నాయి మనం ఇక్కడ చూద్దాం అనమాట సో దీనికి వచ్చేసి మనకు లాస్ట్ డేట్ ఇక్కడ మనకు కనిపిస్తుంది ఇరవై ఆరు అక్టోబర్ వరకు అయితే లాస్ట్ డేట్ ఉన్నదండి సో అప్పటి వరకు మీరు అప్లై చేసుకోవచ్చు ఇంకొకటి వచ్చేసి మనకి ఇది ఇరవై డేట్ వరకు అయితే అప్లికేషన్ లాస్ట్ డేట్ ఉందన్నమాట సో ఆ రెండింటి సంబంధించి ఇక్కడ ఇన్ఫర్మేషన్ మనం చూద్దాము ఈ వీటికి సంబంధించిన లింక్స్ అయితే మీకు కింద ప్రొవైడ్ చేస్తాను సో అవి వాటిని క్లిక్ చేసినట్లయితే మీరు డైరెక్ట్గా మీకు ఇవి ఓపెన్ అవుతాయి అనమాట సో వెబ్సైట్ ద్వారా సో ఇది వచ్చేసి మనకు తెలంగాణ ఏదైతే డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ ఉమెన్ డెవలప్మెంట్ అండ్ చైల్డ్ వెల్ఫేర్ నుంచి రావడం జరిగిందండి ఒకసారి నోటిఫికేషన్ మనం క్లియర్గా చూద్దామండి ఇది వచ్చేసి ఒకటి రంగారెడ్డి ఒకటి హైదరాబాద్లో అయితే ఉన్నాయన్నమాట సో రెండు నోటిఫికేషన్స్ ఏంటి ఇక్కడ మనం చూద్దాం సో ఇక్కడ ముందు వచ్చేసి మనకు ఈ హైదరాబాద్ సంబంధించిన నోటిఫికేషన్ చూసినట్లయితే సో ఇది మనకు శిశు విహార్ అని చెప్పేసి ఇక్కడ ఇవ్వడం జరిగింది శిశు విహార్లో ఉన్నాయన్నమాట హైదరాబాద్లో ఇవి సో గవర్నమెంట్ సెక్టర్కి సంబంధించింది గవర్నమెంట్ సంస్థని ఇందులో వచ్చేసి ఒకటి మనకు ఎస్ఎస్సి మేనేజర్ అని చెప్పేసి ఒక ఎనిమిది పోస్టులు ఉన్నాయి ఇరవై ఐదు నుండి ముప్పై ఐదు ఏళ్ళ మధ్యలో ఉన్న వాళ్ళు ఎలిజిబిలిటీ ఉంటుంది దీనికి మళ్ళీ రిలాక్సేషన్స్ అంటూ ఏమి ఉండవు వీళ్ళు పదిహేడు వేల ఐదు వందలు అయితే పేమెంట్ ఇస్తున్నారు పర్ మంత్ వచ్చేసి ఇది ఎంఎస్డబ్ల్యూ ఏదైతే సోషియాలజీ చేసిన వాళ్ళు మాస్టర్ ఇన్ సోషియాలజీ కావచ్చు సైకాలజీ చేసిన వాళ్ళు ఎలిజిబుల్ బట్ త్రీ ఇయర్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇక్కడ అడుగుతున్నారు విత్ రెసిడెన్షియల్ కేర్ ఏదైతే ఉన్నదో అందులో వర్క్ చేసి అంటే జస్ట్ హాస్టల్ సంబంధించినటువంటి వాటిలో వార్డెన్గా వర్క్ చేసినట్టుగా మనం ఇక్కడ చూపించాల్సి ఉంటుంది అనమాట సో అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకు సోషల్ వర్కర్స్ అని చెప్పేసి ఒక ఏడు పోస్టులు అయితే ఉన్నాయి ఇది కూడా సేమ్ ట్వంటీ ఫైవ్ టు థర్టీ ఫైవ్ బిట్వీన్ ఇయర్స్ ఏవైతే ఏజ్ ఉన్న వాళ్ళైతే ఎలిజిబిలిటీ ఉంటుంది డిగ్రీ పీజీలో సోషల్ వర్క్ లేదా పీజీ డిప్లొమా ఇన్ సైకాలజీ ఓకే అని చెప్పేసి తర్వాత ఈసీసీడీ టూ ఇయర్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ విత్ అడాప్షన్ ఇష్యూస్లో ఉన్న వాళ్ళు అయితే ఎలిజిబుల్ అని చెప్పేసి ఇక్కడ మనకు అంటే టూ ఇయర్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ అడాప్షన్ ఇష్యూస్ సంబంధించి ఉన్న వాళ్ళు ఎలిజిబుల్ అని చెప్పేసి ఇవ్వడం జరిగింది పద్నాలుగు వేలు అయితే సారీ పద్నాలుగు వేలు అయితే వీళ్ళు పర్ మంత్ ఇస్తున్నారు అండ్ నర్స్ ఏఎన్ఎం వచ్చేసి మనకు ఆరు పోస్టులు ఉన్నాయి ఇరవై ఐదు నుండి ముప్పై ఐదు ఏళ్ళ మధ్యలో ఉన్న వాళ్ళు ఎలిజిబుల్ అండ్ వీళ్ళ క్వాలిఫికేషన్ వచ్చేసి ఏఎన్ఎం క్వాలిఫికేషన్స్ ఏవైతే ఉంటాయి ఉంటే సరిపోతుంది ఎలాంటి ఎక్స్పీరియన్స్ అయితే అవసరం లేదు తొమ్మిది వేలు అయితే ఇస్తున్నారు పర్ మంత్ వచ్చేసి నెక్స్ట్ ఆయాకు సంబంధించి ఇరవై మూడు పోస్టులు అయితే ఉన్నాయి ఇది ఇరవై ఐదు నుండి యాభై ఏళ్ళ మధ్యలో ఉన్న వాళ్ళు ఎలిజిబుల్ టెన్త్ పాస్ అయ్యి ఉండాలని చెప్పేసి అంటున్నారు టేక్ కేరింగ్ అనేది కొంచెం అనుభవం ఉండాలి ఇన్ఫాంట్ అంటే అనుభవం అంటే జస్ట్ టేక్ కేరింగ్ అనేది చేయగలగాలని చెప్పేసి ఇన్ఫాంటను ఇక్కడ దాని యొక్క ఉద్దేశం అనమాట అండ్ అది ఇక్కడ మనకు ఇస్తున్నారు అండ్ ఇలా ఆరు వేలు పర్ మంత్ ఇస్తున్నారు అండ్ చౌకీదార్ వచ్చేసి ఒక పోస్ట్ ఉన్నదండి దీనికి టెన్త్ పాస్ అయ్యి ఉండాలి జస్ట్ ప్లంబింగ్ కావచ్చు గ్రాస్ కట్టింగ్ అంటే గార్డెనింగ్ కావచ్చు వాటిపైన అనుభవం ఉండాలని చెప్పేసి అంటున్నారు సో బిలో ఫిఫ్టీ ఇయర్స్ వారు అప్లై చేసుకోవచ్చు వీళ్ళకి కూడా పర్ మంత్ వచ్చేసి సిక్స్ థౌసండ్ రూపీస్ అయితే ఇస్తున్నారు అండ్ అకౌంటెంట్ వచ్చేసి ఒక పోస్ట్ ఉందండి అండ్
డౌట్స్ ఉంటే ఇక్కడ మనకు ఒక నెంబర్ ఇచ్చారు జీరో ఫోర్ జీరో అని చెప్పేసి ఈ నెంబర్కి మీరు కాల్ చేయవచ్చు అనమాట ఇదే మనకు డీటెయిల్గా కింద ఒకటి ఇచ్చారనమాట షీటు సో ఇంతకు ముందు చెప్పినటువంటి డేటా అంతా కూడా ఇక్కడ ఉన్నది వాట్ ఈస్ ద రెస్పాన్సిబిలిటీస్ జాబ్ డిస్క్రిప్షన్ ఇంద అనేది ఇక్కడ మనకు ఇవ్వడం జరిగింది అది మీరు చూసుకోవడానికి వీలుగా ఉంటుందని చెప్పేసి ఇచ్చారు ఇది కూడా మీకు లింక్లో ప్రొవైడ్ చేయడం జరుగుతుంది మీరు క్లియర్గా చదువుకోవచ్చు మీరు ఏ పోస్ట్కి అప్లై చేయాలనుకున్నా అని ఓకే నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇంకొక నోటిఫికేషన్ వచ్చేసి ఇక్కడ మనకు డేటా అనలిస్ట్ వచ్చి ఒక పోస్ట్ ఉన్నది అవుట్ రీచ్ వర్కర్ అని చెప్పేసి ఒక పోస్ట్ ఉన్నది మేల్ అండ్ ఫీమేల్ ఒక మేల్ ఆర్ ఫీమేల్ ఒక పోస్ట్ ఉన్నది రెండు పోస్ట్ ఉన్నాయి మేల్ అండ్ ఫీమేల్ అండ్ అసిస్టెంట్ కమ్ డేటా ఎంట్రీ ఆపరేటర్ అయితే రెండు పోస్ట్లు ఉన్నాయి అనమాట సో ఇది వచ్చేసి మనకు సో డిస్టిక్ చైల్డ్ ప్రొటెక్షన్ సొసైటీలో ఉన్నదని చెప్పేసి ఇక్కడ మనకి ఇవ్వడం జరిగింది ఇది కూడా మనకు టెంపరీ బేస్డ్ అనమాట దీనికి అడ్రస్ వేరే ఇచ్చారు ఈ అడ్రస్ వేరే ఉంటుంది దీని అప్లికేషన్ వేరే ఉంటుంది అది కూడా మీకు కింద ఇస్తానండి అండ్ ఇక్కడ వచ్చేసి మనకు ఇది ఇక్కడ ఇచ్చినటువంటి అడ్రస్ ఏదైతే ఉందో డిస్టిక్ వెల్ఫేర్ ఆఫీసర్ ఉమెన్ చైల్డ్ డిజేబుల్ అండ్ సీనియర్ సిటిజన్ అని చెప్పేసి సో ఈ అడ్రస్ పంపించారు యూసుఫ్ కూడాకు దీనికి వచ్చేసి మనకు ట్వంటీ ఎయిత్ అనేది లాస్ట్ డేట్ ఉంది అనమాట అక్టోబర్ ట్వంటీ ఎయిత్ వరకు పంపించాల్సి ఉంటుందన్నమాట సో దీనికి సంబంధించి కూడా వాళ్ళు ఎలిజిబిలిటీస్ ఇక్కడ ఇచ్చారండి డేటా అనలిస్ట్కి వచ్చేసి గ్రాడ్యుయేషన్ పాస్ అయ్యి ఉండాలి ఇన్ స్టాటిస్టిక్స్ ఆర్ మ్యాథమెటిక్స్ ఆర్ ప్యూర్ సైన్స్ ఆర్ సోషల్ వర్క్ ఆర్ సోషియాలజీ ఏదైనా ఒక దాంట్లో గ్రాడ్యుయేషన్ ఉండాలి అండ్ నాలెడ్జ్ ఆఫ్ కంప్యూటర్ అనేది ఉండాలని చెప్పేసి చెప్తున్నారు అనమాట అండ్ దీంతో పాటుగా ఓకే తెలుగు లేదా ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడగలగాలి అని చెప్పేసి బోత్ అండ్ మాట్లాడ బోత్ లాంగ్వేజ్లో స్పోకెన్ అనేది ఎసెన్షియల్ ఇచ్చారు అండ్ టూ ఇయర్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ అడుగుతున్నారు అనమాట వీళ్ళు ఓకే అది ఒకసారి చూసుకోండి అండ్ నెక్స్ట్ వీళ్ళకు ఫోర్టీన్ థౌజండ్ శాలరీస్ ఉన్నారు థర్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ బిలో ఉన్నవాళ్ళు ట్వంటీ ఫైవ్ టు థర్టీ ఫైవ్ ఉన్నవాళ్ళు అప్లై చేసుకోవచ్చు నెక్స్ట్ అసిస్టెంట్ కమ్ డిఈఓ డేటా ఎంట్రీ ఆపరేటర్ చూసినట్లయితే దీనికి వచ్చేసి మనకు బ్యాచులర్ డిగ్రీ ఆర్ పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్ అంటే ఇక్కడ మనకు గ్రాడ్యుయేషన్ ఎనీ డిసిప్లిన్ విత్ పీజీడీసీఏతో కలిగి ఉండాలని చెప్పేసి ఇక్కడ మనకు అడగడం జరుగుతుంది నాలెడ్జ్ ఆఫ్ కంప్యూటర్స్ అనేది అంటే పీజీడీసీ ఉంటే ఆ కంపల్సరీ నాలెడ్జ్ ఆఫ్ కంప్యూటర్స్ అనేది ఉంటుందండి సో అది అనమాట వర్క్ ఎక్స్పీరియన్స్ లేకుండా అప్లై చేసుకోవచ్చు టెన్ థౌజండ్ అయితే వీళ్ళు శాలరీ ఇస్తున్నారు ట్వంటీ ఫైవ్ టు థర్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ మధ్యలో ఉన్న వాళ్ళు అప్లై అనేది చేసుకోవచ్చు అనమాట ఓకే నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకు అవుట్ రీచ్ వర్కర్స్ అని చెప్పేసి ఒక మేల్ ఒక ఫీమేల్ అయితే ఉన్నది కదా సో దీనికి వచ్చేసి మనకు బ్యాచులర్ డిగ్రీ పాస్ అయ్యి ఉంటే సరిపోతుంది త్రీ త్రీ ఇయర్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ అని చెప్పేసి అడుగుతున్నారు అనమాట చైల్డ్ ప్రొటెక్షన్ ఇష్యూస్లో పనిచేసి ఉండాలని చెప్పేసి వీళ్ళకి ఒక ఎనిమిది వేలు ఇస్తున్నారు పర్ మంత్ వచ్చేసి సార్ తర్వాత మనకు ట్వంటీ ఫైవ్ టు థర్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఏజ్ అనేది ఉన్న వాళ్ళకు ఎలిజిబిలిటీ అయితే ఉంటుంది అనమాట నెక్స్ట్ డేటా ఎంట్రీ ఆపరేటర్ అని చెప్పేసి ఇంకొక పోస్ట్ కూడా ఇచ్చారు కదా సో అది వచ్చేసి మనకు ఏదైనా బ్యాచులర్ డిగ్రీ గ్రాడ్యుయేట్ పాస్ అయ్యి ఉంటే సరిపోతుంది విత్ పీజీడీసీఏ ఉండాలి అండ్ నాలెడ్జ్ ఆఫ్ కంప్యూటర్స్ సంబంధించినటువంటి నాలెడ్జ్ అనేది ఉండాలని చెప్పేసి అంటున్నారు సో ఎక్స్పీరియన్స్ వచ్చేసి టూ ఇయర్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ అని చెప్పడం జరుగుతుంది కూడా మీరు చూసుకోవచ్చు సో దీనికి వచ్చేసి తొమ్మిది వేల అయితే పర్ మంత్ ఇస్తున్నారు అండ్ ట్వంటీ ఫైవ్ టు థర్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఏజ్ మధ్యలో ఉన్న వాళ్ళు అయితే ఎలిజిబిలిటీ అయితే ఉంటుంది అనమాట సో ఇది మనం మెయిన్గా వచ్చేసి ఈ రెండు నోటిఫికేషన్లు దీనికి సంబంధించినటువంటి లింక్స్ అన్ని కింద ఇస్తాను తర్వాత మీకు అప్లికేషన్ ఫామ్ కూడా ఇక్కడ ఇవ్వడం జరిగింది సో అప్లికేషన్ ఫామ్ అనేది మీకు ఇక్కడ క్లిక్ చేస్తే ఓపెన్ అవుతుంది ఇది కూడా మీకు లింక్స్ అని ప్రొవైడ్ చేస్తాను కింద సో ఇది హైదరాబాద్ శిశు విహార్ది అదేవిధంగా రంగారెడ్డి జిల్లాకు సంబంధించింది కూడా మీకు ఇవ్వడం జరుగుతుంది అనమాట సో ఇది ఇట్లా అప్లికేషన్ ఫామ్ ఉంటుందండి సో రెండు అప్లికేషన్ రెండు నోటిఫికేషన్లకు వేరు వేరుగా ఉన్నాయన్నమాట సో అది ఒకసారి మీరు చూసుకోండి ఇది మనకు వర్డ్ ఫైల్ కాబట్టి కొన్ని మొబైల్స్లో ఓపెన్ కాకపోవచ్చు మేబీ అండ్ సో కంప్యూటర్లో అయితే మీకు ఓపెన్ అవుతుంది దాన్ని ప్రింట్అవుట్ తీసుకొని మీరు ఫిల్అప్ చేసి సంబంధిత మీకు అడ్రస్ ఏదైతే చెప్పారో దానికి సెండ్ చేయాల్సి ఉంటుంది అనమాట సో ఒకటి వచ్చేసి మనకి ఇది ఇరవై డేట్ లోపు సెండ్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఇంకొకటి వచ్చేసి మనకి ఇది ఇరవై ఆరు వరకు సెండ్ చేయాల్సి ఉంటుంది సో ఫస్ట్ నోటిఫికేషన్ ఏదైతే ఉందో అదే అనమాట సో దీనికి సంబంధించిన ఫుల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇదే అండి మీకు ఇంకా డౌట్స్ ఉంటే కామెంట్ బాక్స్లో అడగవచ్చు సో మీకు ఇక్కడ ఫోన్ నెంబర్స్ కూడా వాళ్